。爹，您还没休息呢。你又去百乐门喝酒了？是，和朋友去跳舞了。是跟那个叫幸春的舞女吧？是，我警告你，女人是祸水，过过瘾，玩玩就行了，别把自己陷进去。我知道。报告。韩副官，你没有发现？好，你们在这儿给我看好了，我向司令报告去。是。知道了，长安，现场没有闲杂人吧？司令放心，都是自己人。好。你没事吧？娘的，老子没那么容易死！洞口被堵住了。
不对，不是这儿。老子这次怎么又错了呢？嘿呀！给你们找什么呢？找什么？找宝藏！一笔价值连城的宝藏，老子找了几十年了，总是失败，我总是失败，我总是失败。难怪你一直要得到这片地。给你冷静一点，我没法冷静。想怎么出去？我不管。他娘的，老子不出去了。爹，这儿有一个洞，您看。自中天佑一起给活埋了，成武，你怎么能这么做？虽然钟伯年做过一些坏事，但他儿子没有错，你怎么连他也害？有其父必有其子，我只是斩草除根。少爷，你是不知道那个钟伯年都做过什么，那些人是活活被他烧死的。我不管钟伯年做过什么事情，那也和中天佑没有关系。你这么做的话，和钟伯年有什么区别？反正当时情况紧急，我也管不了那么多了。一人做事一人当，我不会连累你的。哎哎，你说的什么话、啊？你伤得那么重，你要上哪去啊？我也不知道，我自己想办法。不行，少爷，阿五住在这里确实不方便。老爷之前在别处置了一些房产，我已经安排了一些无家可归的人在那里住了。既然阿五现在这个样子，不妨也让他去那儿疗伤吧。好吧，陈武，你千万不要乱跑，一切听九叔安排。嗯，知道了。你个王八蛋！司令，快放他！司令，说，这次是不是你故意设计，把我炸死？你好，顶替我的位置。呃，不冤枉，你就算给我一百个胆，卑职也不敢。都是卑职疏忽，让那个刺客钻了空子，害了您和少司令。但是司令，看在我这么多年跟着您安家马后的份上，你就饶了我吧，饶了你。少司令，少司令，少司令，救我！真的不关韩副官的事。当我们进入洞口的时候，韩副官已经在外面大喊，让我们小心。如果不是他在外面拼死抵抗的话，我们恐怕早就被炸死了。我真的冤枉啊，司令。谢谢司令，谢谢司令，谢谢少司令。那个刺客，看清楚没有？虽然天已经黑了，但是我看的还是千真万确。我发现，在那剧院跟领事馆的是同一个人。后来我一路跟踪下去，我看到有一个人。谁？是司徒练，司徒练救了那个刺客。我就知道是那个王八蛋，这次我绝不会饶过他。站起来！那块空地怎么处置？不用我再教你了吧？司令放心，这次我一定处理好。去，是。爱莲，爱莲，司徒哥哥，司徒哥哥，你怎么来了呀？你是来找我的吗？好，我有事问你。钟司令家有没有出什么事啊？有没有相关的特大新闻报道？司徒哥哥，你也知道了呀。不过，你怎么会这么关心他们家的事啊？他家真的出事了？钟天耀怎么样？其实。跟他们家也没多大关系，就是今天早上，钟司令在城北搞了一个什么阅兵仪式，通知了很多媒体去报道呢。我让肖阳也去了。钟司令没事？他能有什么事啊？有句话不是说的好吗？好人不偿命，坏人啊都是祸害千年的。那钟天耀呢？他是少司令，他
他当然也是陪同前往的。司徒哥哥，你今天怎么这么关心钟家人的事啊？啊，没什么，我就随便问问。嗯、哎，司徒哥哥，我听说你最近跟钟天耀去百乐门跳舞了，这个事情整个上海滩都传遍了。你怎么跟他去啊？下次你跟我一起去呗，我还可以叫上可心和可晴他们一起，好不好？哦，好，回头再说吧。<笑>喝咖啡。我只是觉得非常奇怪，他们为什么要半夜去挖那片空地呢？他们究竟在找什么？是什么东西让钟伯年为了那块地而不惜大动干戈？哎，算了，就说陈武那个一根筋的脾气，他要知道这件事，一定不肯罢休。你要看好他，别再出乱子了。啊，我知道了。老爷吩咐的，老爷，老爷，老爷，你们就知道老爷。哎呀，你跟小猪发什么脾气啊？别惹二小姐生气了，快回去。哎呀，姐，我再不发脾气，我要发霉了。听二人说，百乐门可以跳舞。嗯，咱们出去玩吧。出门都不被允许，还去跳舞，你想找死啊？哎呀，不让爹知道不就行了吗？姐，可以让萧阳再扮一次小姐姐啊！不行，再这样爹会怀疑的。哼！再说，我又不喜欢跳舞，别去了。从小到大一次舞厅都没去过，咱们去吗？去吗？就一次，就一次，去吗？去吗？哎呀，好好好，你听我说，要不你跟阿莲一起去吧？啊？那我自己去啦。嗯嗯，不过等我变了油的时候，你得帮我瞒着爹啊。好，你放心吧，还得借小玉一用。二小姐，你找我做什么呀？你呀，又打什么鬼主意？司令，青春到了。哟，钟大司令，有什么大事啊？这么急巴巴的把我找来？哼哼，拿着。这么多眼大头啊，司令，你不会是想娶我吧？还是少司令？少做梦了！你要是想拿更多的眼大头，就认真的给我听好，啊！想不想跟司徒练，睡上一觉啊？哦，司令就别开我玩笑了，这全上海呀、啊，我唯一摸不上的男人就是他了。我钟伯年什么时候跟你开玩笑了？你放心，我一定会想办法，让你们两个独处，怎么样？真的。长安。春药啊。把这个药给他吃下去。等你们搞到一起的时候，我会叫人给你们拍照。感情司令是想毁了他呀！一个臭戏子，整天在报纸上大放厥词，什么反帝制、反封建、反父权，我怀疑他跟革命党有关。跟革命党有关？那司令派人把他抓起来就好了呀。他躲在法租界，我们不方便动他。再说他干爹周侃如和孙大帅是好朋友，没有确凿的证据明着动他。你这不是给我们司令添麻烦吗
，那你们就想到我了。可是，我要是帮了你们，我的名节……你少他娘的给我讲名节！谁不知道上海滩所有有头有脸的人物都被你睡了个遍？哎呀，司令，我都是你的人了吗？所以我才会找你啊，幸春小姐，你也算是上海滩的名媛。事成之后，我还会再给你一袋，没准儿到最后，司徒烈也会被你拿下哟。可是，当然喽，如果你不想做，也可以。这种事情，很多女人抢着做。哎、我又没说不做呀。事成之后，我还要两袋。丑话说在前头，事情要是办砸了。杀了！知道了。我，我听说那个书法大师特别厉害，如果我能去跟他学习的话。我的书法水平一定大有长进，这可是好事啊！书法呀，不仅能培养人的心性，还可以陶冶情操呢。爹要是知道了，一定很开心。嗯。哎，爹，您在家呀？啊。可心，可晴，来吃苹果。嗯。爹，您在家太好了，我有件事要跟您说。嗯，外滩有位书法家开门授课，我想去跟他学习。什么时候开窍了？我一直很好学的，是吧，姐？嗯，是啊，爹。可是这个老师性格特别古怪，一般人他都不收的。那他能收你吗？切，我们秦家的女儿哪有不熟之理啊？你去学，一定行。你说的，是真的假的呀？怎么会是假的呢？我这还有电话呢，您不信打过去。啊，不，姐，你帮忙打过去，让爹听听。那爹，我打过去了。嗯。喂，是莫大师吗？您好。您等一下，我爹要跟您说话。莫大师，喂，鄙人秦沧海啊，您那边是润兰书法室，在什么位置？好好好，在下的女儿想去跟您学习书法，久仰您的大名啊！啊，对了，我的两个女儿都去学习。好好好，辛苦您了，再见。这不就行了吗？还说性情古怪，也不过如此嘛。这样，晚饭后我让秦东送你们两个过去。爹，要不我就不去了吧？哎，对对对，姐对书法没兴趣，我自己去就好了。修身养性的事，必须去。司徒先生，啊，刚刚有人送了张帖子过来。秦佑，正好可以趁此机会问问他到底是怎么回事。啊，谢谢。这里啊，感觉不对呀、啊，就是这儿啊，这里巷子太窄了，我们自己走进去就好了。你回去吧，回去吧，走，姐。
司徒先生，那您稍等一会儿，啊。司徒烈、啊，幸春，没想到你还记得我呀，来呀。你怎么也来了？赵司令安排我来的，他说他过会儿就到，让我先陪你聊聊。青瑶这是想干什么？应该是我们上次跳的太尽兴了，他想再来一次。哎呀，不管怎样，等他来了不就知道了吗？服务生，来瓶香槟。柯晴，觉得好玩吗？柯晴，我请你跳支舞呗。请我解跳啊？啊？我又不会跳舞，你们去跳吧。那那，你看不会跳，可惜还是我们跳吧。小姐姐。哦、呃。<笑>那我去跳一个吧。嗯、走，可心一起。走、哎。我真不会跳，哎、你们去吧。哎、走，安妮姐快来。来。司徒烈。你站在那儿等，少司令就能早点过来吗？坐下，咱们喝杯酒吧。我不喝酒。你是看不起我是个歌女，连杯酒都不陪我喝吗？两回事，我是不喝糊涂酒。<笑>人生难得糊涂啊！我先干了。我知道你看不起我，觉得我是那种卖弄色相、靠着男人过日子的女人，可我也不愿意呀、啊。小时候家里穷，爹娘没法子，把我卖进了欢城，我也是身不由己。我是下贱。可我不下贱，我能生存吗？司徒烈，我看过你的戏，我觉得你的戏给了我生活下去的勇气。可是，现在连你都看不起我。我已经喝了，可以了吧？再喝一杯嘛，反正少司令也不知道什么时候来。咱们喝点酒，打发时间。反正这儿也没有别人，哎呀，我们做什么也不会有人知道。放你别走，我怎么跟少司令交代呀？别再跟我玩把戏。哎呀，放开我！你给我喝了什么？
别管我给你喝了什么，我今天是不会让你走的。是往这边，还是往这边呢别靠近我！你走开！你快走开！你没事吧？你到底怎么了？啊，没事。是不是生病了？
挺瘦的，怎么那么沉呢、啊？丑话说到前头，事情要是办砸了。杀了！快帮我拿把伞！不行，再歇会儿吧。啊！哎！可晴，可心姐去哪儿了？是啊，我姐呢？啊，哎，这样吧，我们三个一起去找，你去那边，我、哦、俩去这边。好、啊，下雨了，我去拿把伞。啊，哎，可心，姐，可心，姐，可心，来来来，打个伞。宝宝，咱们去哪儿呢？这样吧，逍遥、啊，你去那边。然后我跟可心去那边胡同找，不管结果如何，十五分钟之后我们回头再来集合。行行行，可晴你注意安全啊！好，走吧。艾丽姐，你照顾好可晴啊！青春呐、啊，我知道我身份卑微，配不上少司令，连夜风流也不行吗到百乐门都不碰我，原来你根本就不行啊！你说谁不行？营养辣枪头，好看不中用。看什么？我告诉你
，男人不行比不能生还悲惨。如果你真的不能生，你们老钟家那可真是断子绝孙了。如果哪天不高兴，把这个秘密说出去的话，刚才的话给我重说一遍。错，我我说错了还不行吗？我都是开玩笑的。你说，谁是阴阳拉架头？说。你是南中伟丈夫，我错了。<笑>南中伟丈夫，谁是？你说呀，谁是？他，谁？说，他，混的，臭婊子，说。这个时候了，他们怎么还不回来啊？哎呀，会不会是老师压堂呢？压堂，他们学的是书法，你当他们是小孩子吗？把电话打过去。哦。喂，我我哎，来。喂，你好，请问。今天晚上去上书法的秦可欣和秦可琴同学，放学了吗？你说什么？我们这里是元宝当铺，您打错电话了。什么？是当铺？啊，这……他们竟然敢欺骗我！女孩子家疯到现在还不回来，这成何体统？你这个娘是怎么教的？哎呀，他们应该不是故意说谎的。等会儿回来，我好好教育教育他们，你就别生气了啊！还不快点叫人去找！哦，啊，小玉、小朱，快去小姐的同学家找找。是。是哎呀，二小姐，哎，你终于回来了，老爷正在发脾气呢。爹，娘，我回来了。你怎么这么晚才回来？你姐呢？姐姐没有回来吗？说，你们两个又去哪儿疯了？竟敢欺骗我说去学书法，好大的胆子！你是不是又把你姐给弄丢了？爹，娘，我错了，我不应该骗你们。可这次真不是我把我姐弄丢的，她本来坐在那儿好好的等我，我一转身她就不见了。我一看她不见，我就赶快去找她。前前后向都跑遍了，腿都快跑折了。我以为他会先回来，所以，所以回家看看。你是在哪儿不见你姐的？百乐门。什么？百乐门？你们是女孩子，竟然敢欺骗爹娘，跑到那种地方去。这要是传出去，我们秦家交出这样的女儿来，你让我的脸面往哪儿摆？真是气死我了！气死我了！爹，您别生气，我们只是好奇出去玩玩，也没做什么败坏门风的事嘛。你都多大了，啊？你分不清哪儿该去哪儿不该去吧？你姐她糊里糊涂的，你把她带到那儿，那种地方，她万一被人骗了，出了什么事，我看你怎么办。姐她本来也不想去的，要不是爹她，我那……怪得你爹头上了。怪我让你跟可心一起去，是不是？你把可心弄丢了，难道你还不知错吗？你们凭什么怪我？你们怎么不怪可心啊？从小到大，只要我们俩在一起犯错，就会怪我。就是因为他是没有娘的孩子，所以你们都疼他、爱他、疼我呢。我不是你们亲生的吗？难道？我可惜，天生就是反义词吗？他永远是对，我永远是错。你，你给我站住！什么态度啊？还不给你爹道歉
，我没错。还嘴硬是吧？去佛堂给我跪着。跪就跪。哎呀，这孩子。好了，找人要紧，不要管他了。小玉，去把秦东叫来，让他带人马上去找。是。